ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾಲಯ ಕರುಣಾಲಯ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಶಂಕರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೇಶವಂಬಾದರಾಯಣ ಸೂತ್ರಭಾಷ್ಯಕೃತ ವಂದೇ ಭಗವಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಭಾರತೀ ಕರುಣಾಪಾತ್ರ ಭಾರತೀ ಪದಭೂಷಣ ಭಾರತೀ ಪದಮಾರೂಢ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯ ವಿದ್ಯಾನಯ ಸಂಪನ್ನ ಭೀತರಾಗಂ ವಿವೇಕಿನ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ತತ್ವಜ್ಞ ಮೃದುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಪರಮ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ವೇದಾಂತ ಪರಯ ಸ್ಪಕ್ಷ್ಮಯ ಗಿರ ಯೋಗೋದಯತಿ ತಂಬಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಭಾರತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳೇ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತ ಪರಮಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಬೋಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಭೂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೇದಾಂತ ಪದದ ಅರ್ಥ ವೇದ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ವೇದದ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ವೇದದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೇದ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಕುರ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಮಾತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ಜು ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊನೆ ಮಾತು ಅನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೊನೆ ಮಾತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಗ ವೇದಾಂತ ಇದು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂಹಿತ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆರಣ್ಯಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆರಣ್ಯಕ ಗ್ರಂಥದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವೇನೆ ವೇ ಉಪನಿಷತ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ನಾವು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ವೇದಾಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವೂ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಷಯದ ವೇ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಫೈನಲ್ ವರ್ಡಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರಿಂದ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಓದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಜಾಂಡ್ರೇನೇ ವೇದಾಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಡ್ಡನಾಗಿತ್ತು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತನಾಗಿರಲೂಬಹುದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಇರಬಹುದು ಅರ್ಥಾತ್ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುನ್ನಡೆದಂತೆ ಬಹಳ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದು ಸಾಕು ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇದು ನಂಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಬರಬಹುದು
ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ ಯಾಕೋ ನನ್ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಹಾಗಾಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ವೇದಾಂತದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ರು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದರ್ಥ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದನೇದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾವು ಇರದ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಯಾವ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಂತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈಶೇಷಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೈಶೇಷಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇವತ್ತು ಓದುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ಹೋಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಇದ್ದು ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ನಂತರ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಸಾವು ಇರದ ಅಂತ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾಲ್ಕೆ ಆ ಮೂರೇ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಷಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಂಖ್ಯ ವೈಶೇಷಿಕ ನ್ಯಾಯ ಯೋಗ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯ ವೈಶೇಷಿಕಗಳು ಹೊರಟೋಯ್ತು ನ್ಯಾಯನು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಯೋಗ ಉಳಿದಿದೆ ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸಾ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಅದು ಉಳಿದಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇರಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರ ಮೂಲ ಉಪನಿಷತ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗುರುವು ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಉಪನಿಷತ್ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂವಾದದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸಹಜ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂದೇಹಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದಿರಬಹುದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಚಾರವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಂಡಿತರು ಅಥವಾ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಗುರುಗಳು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ನನಗ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದವನ್ನ ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಅದ್ವೈತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಅದು ಹೇಳಿ ಸರಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ನನಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕುತ್ರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಷಯದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದೊಂದು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೇದಾಂತವನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳದೇನೆ ನೇರವಾಗಿ ವೇದಾಂತದ ಜಿಸ್ಟ್ ಮೂ ವೇದಾಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಹೊರಟ್ವಿ ವೇದಾಂತ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ವೈತದ ವಿಷಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಯೆ ನಾನೇ ಬ್ರ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ಮಿ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಇದರ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿಯೇನೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ವೇದಾಂತ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಂತೆ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗ್ ನಂಬ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಭಗವಂತನು ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನನಗಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ ನಾನು ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕನಸಿನಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕನಸು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದವಾದ ತಕ್ಷಣ ಜಗತ್ತು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೇನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ಇದರ ಮೂಲ ದೋಷ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಾಂತವನ್ನ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವದು ಮೊದಲು ಯಾವುದು ನಂತರ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳದೇ ಇರೋದೇ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಾತ್ಸಾರವೋ ಅಥವಾ ನಿರುತ್ಸಾಹವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವೇದಾಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮೀಭೂತ ಪರಮಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ತುಂ
ಅದುವೇ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಬೋಧ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆನೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಉಗ್ರುಗಳ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ದಿವಸಗಳ ಪಾಠವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ಈ ಗ್ರಂಥ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಬೋಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮರಾಠಿ ಗುಜರಾತಿ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಬೋಧದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವಾಗಲೇನೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೂರನೇ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೋ ಅವಾಗ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಹಳ ಆಧಾರದಿಂದ ವೇದಾಂತದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇನೆ ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೇಳುಗರಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಇಷ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವಿವಾಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರ ಗುಂಪು ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಎಂಥ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಅನುಬಂಧ ಅನುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನು ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತರ ಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ನಾತಿ ಅನಂತರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬದ್ನಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅನಂತರ ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾವ್ದರ ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ವಿಷಯ ಓದುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯವು ಓದುಗನನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಯಾವುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಯಾವ ನಾಲ್ಕನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಓದುಗನು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲ್ಪಡ್ತಾನೆಯೋ ಅದು ಅನುಬಂಧ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತದೆ ಅನು ಅನಂತರ ಬಂಧ ಬದನಾತಿ ಅಂತ ಓದಿದ ನಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆ ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತದೆಯೋ ಅಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನುಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕರ ಗುಂಪು ಯಾವ್ದಾವುದು ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳು ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಇರ್ತವೆ ಈ ವಿಷಯ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ
ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರು ಓದಬೇಕು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಓದು ಯಾರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥ ಓದುಗನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಈ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ವೇದಾಂತದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ವೇದಾಂತದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಎರಡನೇದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮೂರನೇದ್ದು ಜೀವ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನೇನು ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತದೆ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಶಯಗಳು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಎರಡು ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುವ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ ಇನ್ ಕೆಲವನು ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಈ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಈ ವಿಸ್ಮಯದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗು ಹೋಗುವ ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನೇನೇನೇನೇನು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ತೋ ಆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಆಗದೆ ಆಗಲಿಲ್ವೋ ಅವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಅರ್ಥಗಳು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದು ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನೇ ನಾವು ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ
ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ನೋ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ತಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಅವನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶರಣನ್ನು ಹೋದ ಯಾಕೆ ವೇದಾಂತದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶರಣು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ಈ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಶರಣು ಹೋದಾಗ ಅದು ಅದೇ ನಾವು ಆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ನಾನು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಅದ್ವೈತ ಅಂತನೂ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಪದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ವೈತವೇನೆ ಅದ್ವೈತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೇದಾಂತವೇನೆ ಇವೆರಡು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅದ್ವೈತದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಯಾವ ವೇದಾಂತಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವು ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಮಾತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂದೇಹ ಉಳಿಯದಂತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಬರದಂತೆ ಬರದಂತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಜಗತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಅದರ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳು ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ರಹಸ್ಯಗಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಟ್ಟಿದ್ವಿ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ನಂಬರ್ ಟು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದರ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮವಾಯ್ತು ಇನ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋದು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೇವತೆಗಳೇನು ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು ಅದು ನನ್ನ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇನೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅದು ವೇದಾಂತದ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಜೀವ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಇದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನದು ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಹೀಗ್ ಕೂತಿರ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗ್ ಬಗ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಿತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಹಿತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಸುಖ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ
ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಆ ಸುಖವನ್ನ ಬಯಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ನಂತರ ದುಃಖವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಸುಖ ತೆರೆಸಿಕ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜಿಲೇಬಿ ತಿಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅವನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣ ಅನ್ನುವಂತಹದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದು ಸುಖಕರವಲ್ಲ ಅದು ದುಃಖಕರ ಆದ್ರಿಂದ ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಈ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸುಖ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಜಿಲೇಬಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಜಾಮೂನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮತ್ತಾವ್ದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೀಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಸುಖ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನು ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇನೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ದೊಡ್ಡವನಾದಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೀಗೆ ಈ ಸುಖ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಈ ಸುಖದಲ್ಲಿದೆ ನನಗೆ ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷ ರಹಿತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆನಂದ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೊರಡ್ತೇನೆ ಆ ಆನಂದಕ್ಕೇನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದನ್ನೇ ತೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಕುರಿತೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಬಂಧ ಮೂರನೇದು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಕಂಡ್ರು ನಂತರ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೋದಂತೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮೂರು ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಏಕಮೇವ ದ್ವಿತೀಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಾಯಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಂಡ್ರು ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಅದುವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತೈತ್ರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೋಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಪರವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೋಕ್ಷ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕರ್ಮದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿನೇ ಆದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಅವಿಪರ್ಯದ ಸಹ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆಯೋ ಅರ್ಥಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬ
ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹದ್ದಾದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಇರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಈ ಅಂಶಗಳು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರಬಹುದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಇದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅವರು ಈ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಚತುಷ್ಟಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಸಾಧನ ಚಪ್ಪ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ನಾಲ್ಕು ಈ ನಾಲ್ಕರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಇಹಾಮುತ್ರಾರ್ಥ ಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ ಕ್ಷಮಾದಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಅವನು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವೋ ಅನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವೇಕ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಇದು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇಹ ಮುತ್ರಾರ್ಥ ಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ ಇಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ವಿರಾಗ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ತಾಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎರಡನೇದು ಅರ್ಹತೆ ಮೂರನೇದ್ದು ಕ್ಷಮಾದಿ ಷಟ್ಕ ಸಂಪತ್ತಿ ಕ್ಷಮ ದಮ ಉಪರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮೋಕ್ಷನೇ ಬೇಕು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ತಪಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಲಸೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ನನಗೆ ಆನಂದವೇನೇ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದಂತಹ ನಿಲುವು ಅವನ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಉತ್ಕಟ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೋಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆಯೋ ಅವರು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಯಹಾಮುತ್ರಾರ್ಥ ಫಲಭೋಗ ವಿರಾಗ ಕ್ಷಮಾದಿ ಶಕ್ತ ಸಂಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ವಿಷಯ ಸಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಈ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಡ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಈ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಜಗತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವ ಎರಡನೇ ಅನುಬಂಧ ಚತುಷ್ಟಯ ಎರಡನೇದ್ ಯಾವುದು ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಅದುವೇ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಂಬಂಧ ಏನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಯತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ ಆಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿಷಯ ಬ್ರಹ್ಮ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಂದೇಹಗಳು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಒಂದನೇದು ಒಂದು ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯಾನೋ ಅನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಇದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹರಿಓಂ ಗುರುಗಳೇ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಹ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಶ್ವರ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಲೇನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಗತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇನೆ ಓದ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಎಡವು ಬೀಳ್ತೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಜೀವ ಆಮೇಲೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಬಳಕೆನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂವಾದ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ ಗುರುಗಳೇ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಬ್ರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂಡನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತೆ ಸಿದ್ಧಂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಯಾವುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ enormous discussion enormous debate that is called siddhanta yavudu antadalli siddhavayito adu siddhanta is it conclusion conclusion ha helbodu conclusion antaru heli adre avunige ashtane adu yar pratipadane maadta idane avunige ashtane adu okay okay adanu counter maduvaru irabodu nantara adannu tappu anta counter maadi prove maduvaru irabodu mundhe kalla iga avanu tan yenu ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಅವನು ಏನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಅವನು ಈ ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇತರರು ಏನೇನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಖಂಡಿಸಿಯೇನೆ ಇವನು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವರ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆಯೋ ಆ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇವರು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಿಲ್ಲೋದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಿದ್ಧ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೇನು ನಿಶ್ಚಯ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಂಡನೆ ಮಾಡೋ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಮಂಡನ್ ಮಿಶ್ರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ
ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳೇ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇದಾಂತ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ನಾವು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಗುರುಗಳೇ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಈಗ ಇವಾಗ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂಗೆ ಒಂದ್ ಸಮಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಈಗ ಯಥೋ ಈಗ ನಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಥೋ ವಾಚ ನಿವರ್ತ ಅಂತ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನಸ್ಸಾಸ್ತ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೈತರೋಪನಿಷತ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಣ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗೋದು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇವಾಗ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ನೀವು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲ್ ನಿಲ್ ನಿಲ್ದೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾರ ಅವಾಗ ವೇದಾಂತ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಹೌದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯನಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಹ್ ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಆದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಗತಿ ಇರುದ್ವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಗುರುಗಳ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಜಾನೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಜ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಬಿಯಾಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾನೆ ಜಿಪ್ಪತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಪಾನೆ ತಥಾಪರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಾಯುತ್ವ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಗತಿ ಇರುತ್ವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪರಾಯಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತಿದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅಪಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಪಾನೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಪಾನ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಳಕ್ ಬರೀ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದನು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಬಿಟ್ಟ 
ಏನಾಯ್ತು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆಳೆ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನು ಕಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಏನ ನಯಂ ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅದು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇನೆ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇನೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅಪರ ಮತ್ತೆ ಪರ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ನಾವು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಮೃತಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಓಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂತ ಇದೀವ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂತ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು ಪರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ತಗೊಂತ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದು ಪರ ವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈಗ ಏನ್ ತಗೊಂತ ಇದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನೀವೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಪ್ರೋಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅಪರ ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಪರ ವಿದ್ಯೆ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಸತ್ಯಂ ಬದ ಧರ್ಮಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಾನು ಯಾವ್ದು ನಡೀತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಐ ಶುಡ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪರ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಲೈನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೋಕ್ಷ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಕ್ಕೆಲವು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಶ್ವತ ಯಾವುದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸಾ ವಿದ್ಯಾ ಯಾ ವಿಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತದೋ ಅದುವೇ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಿದ್ಯೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನೆ ಪರಾವಿದ್ಯ ಇವಾಗ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹೋಮಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಜುಹಿಯಾತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅದ್ರ ಫಲ ಏನು ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾವಿದ್ಯ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಲ್ಲಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಸಪ್ತಶತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಹ್ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಲ್ವಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಪರಾವಿದ್ಯ ಅದು ಕಾಮ ಈ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಈ ಮೂರನ್ನ ಯಾವ್ದು ವಿದ್ಯೆ ತೊಡಗಿಸ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಅಪರಾವಿದ್ಯ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಪರಾವಿದ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾನು ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇರೋದು ಅಪರ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೇನೆ ನಾವು ತಿಳಿದಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಈಗ ತಾವೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯತಃ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಅದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅದು ಐ ಮೀನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಮುಂದೆ ತಾವು ಹ
ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು ಇದು ನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಮನದಟ್ಟ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನದಟ್ಟ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸೋದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆನೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇಗನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬರೆಯುವಂತಹದಾಗ್ತದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಗುರು ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್